Naam, bila shaka umekuwa na jioni njema mpenzi mtazamaji wa Star TV. Basi nichukua saa huu kukukaribisha katika taarifa yetu ya habari miongoni mwa yale tulionayo siku huu ni pamoja na baadhi ya wabunge watoa mtazamo tofauti juu ya azimio la bunge kusitisha kufanya kazi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG mtazamaji kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi mwisho na kwanza tupate mutasari wake watu wawili wapoteza maisha baada ya basi kuachanjia na kupinduka wilayani Biharamulo Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma na washikilia watu watatu kwa tuhuma za kumua mwanafunzi wa darasa la sita kwa kumnyonga na kumuibia baiskeli. Kwa habari za biashara na uchumi, mwa mko wa vikundi vya vijana na walemavu wadai kuwa chini katika kuchangamkia fursa ya mikopo. Katika habari za kimataifa, mpatanishi wa umoja wa Ulaya asema huenda Uingereza ikajiondoa katika muungano wa Ulaya bila makubaliano rasmi. Na katika habari za michezo na burudani Simba yalitolea ufafanuzi swala la kutoonekana kwa wachezaji wake Okwi na Chama. Nchi za falme za Kiarabu zasema zipo tayari kushirikiana na Qatar kuandaa fainali za kombe la dunia mwaka 2022. Na mtazamaji basi kwa hayo na mengine kede kede naitwa Bernard James. Karibu tuwe sote. Tuanze na habari za kitaifa ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli ametoa siku tano kwa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano kushirikiana na waziri wa fedha kumlipa mkandarasi aliyepewa mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege mkoani Mtwara baada ya kuelezwa kwa mkandarasi huyo amekwama kuendelea na mradi kwa kukosa fedha mtazamaji kwa taarifa ya Omar Hussein e, kutoka mkoa ni Mtwara tusikie zaidi Msimamo wa Rais Magufuli unakuja ikiwa ni siku ya kwanza ziara yake mkoani hapa alianza kwa kuweka jiwe la msingi la mradi huo upanuzi wa uwanja wa ndege mradi unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 50.36 Anasema inasikitisha kuona viongozi waliopewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa miradi kwa kikwazo ikiwemo kuchelewesha kumlipa mkandarasi asilimia kumi ya fedha zake kama ilivyo kwenye makubaliano nataka akitapata hizo fedha ndani ya siku tano afanye kazi usiku na mchana mwezamee waheshimiwa maaskofu wanasema usitaje kule jina la Mungu najua umenisamea lakini kwa hao makandarasi moja nilitaje ili kuzuri wakome kabisa kwa ajili ya kufanya kazi waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano mhandisi Isaac Kamwerwe Amesema ukarabati huo umekuja ukizingatia uwanja huo umetumika kwa zaidi ya miaka 67 bila kufanyiwa marekebisho. Hivyo kazi za ukarabati na upanuzi huu unaoendelea umekuja katika muda mwafaka kwani umeshubiriwa na wadau wa muda mrefu. Hivyo tukio hili na kuweka jiwe la msingi la mradi huu linalofanyika hapa leo ni ishara tosha kuwa serikali yako mheshimiwa rais ya awamu ya tano inawajibika kwa wananchi wake. Akiwa mkoani hapa Rais Magufuli amezungumzia swala la korosho ambapo ametangaza msamaha kwa wananchi waliojihusisha na nunuzi wa korosho nje ya mfumo rasmi maarufu Kangomba akiwataka kujisalimisha. Sasa nimewasamehe. Lakini <coughs> waandike kwamba mimi na Kangomba zangu kilo fulani basi mwaka huu ni mwaka wa neema. Jamani, kwa Mtwara ninawapenda. Kwa hiyo asisimame mtu na kwanza kusema hajalipwa. Nafahamu wapo ambao hawajalipa. Uwezo wa walipa tungelipa holela fedha ya serikali isingetosha. Wadhirifu ndani ya dau la korosho una umri sawa na siku ya kwanza mkorosho wa kwanza ulipofanywa. Kwa hiyo kazi ambayo inahitaji nguvu nyingi sana inahitaji muda wa kutosha ili kuweza kusafisha ubadilifu wa aina yoyote uliopo ndani ya dawa la korosho. Baada ya kuweka jiwe la msingi katika mradi huo upanuzi wa uwanja wa ndege pia ameweka jiwe la msingi katika kiwanda cha kubangua korosho cha Yarin Mtwara.
Rais Magufuli yuko mkoani hapa kwa ziara ya siku tatu ambapo pamoja na mambo mengine atatembelea miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na kuzungumza na wananchi. Kutoka hapa mkoani Mtwara, Omar Hoseni, Wasta TV. Makamu wa Rais Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hasani amewaagiza viongozi wa mbio za mwenge wa huru kitaifa kwa mwaka 2019 kuhakikisha na kuhakiki miradi yote watakayoipitia huku wakikemea vitendo vya rushwa pasipo kuficha ukweli huku wakitambua kuwa kuficha ukweli ni ukinzana utendaji wa serikali ya awamu ya tano zaidi na Mese Kabogo kutoka mkoani Songwe Akiwa katika viwanja vya Kimondo Forest Mlo wilaya Nimbozi katika mkoa wa Songwe Makamu wa Rais Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu amewataka viongozi hao kusema kweli katika miradi itakayofikiwa na mwenge wa uhuru kutokana na hali halisi ya baadhi ya viongozi kutekeleza miradi ya maendeleo chini ya kiwango Hivyo basi ni wajibu wa kila mmoja wenu kulitekeleza jukumu hili kwa bidii juhudi nidhamu uadilifu na maarifa ya hali yetu kupitia mbio za mwenge huu wa uhuru hamasisheni maendeleo kwa wananchi na fichueni vitendo vyote vya rushwa na ubadhirifu bila uoga wala kumuonea mtu vitendo vya rushwa na ubadhirifu wa fedha za umma umechangia miradi mingi ya maendeleo kutokamilika kwa wakati hapa mama Samia anabainisha kuwa hii ni changamoto kwa serikali Serikali imekuwa ikikumbana na changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na matumizi mabaya ya fedha za miradi. Miradi kuchukua muda mrefu bila kukamilika, miradi kutokuwa endelevu na baadhi ya miradi kutekelezwa chini ya kiwango na miradi mingine kushindwa kutoa huduma iliyokusudiwa. Ameambatana na Waziri Mkuu Mheshimiwa Kasim Majaliwa katika hadhara hiyo amewapongeza wanasongwe mbali na kuwapa baraka zote wakimbiza mwenge kitaifa. Tunaombea dua sana vijana wetu ambao mnakimbiza mwenge taanza leo tunaamini Mungu atawapa endelea kuwapa afya njema tukutane mwezi wa kumi wakati wa kuzima mwenge mkoani Lindi mkiwa na afya njema vile vile kwa hiyo viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali wataendelea kuwaombea na kila mmoja kwa namna ambavyo wanaamini ataendelea kuwaombea ili mfanye kazi yenu vizuri. Akimkabidhi vijana hao sita, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Ajira Sela Vijana Walemavu, Mheshimiwa Jenista Muhagama, ameeleza jinsi ambavyo mwenge wa uhuru umechangia shughuli za maendeleo huku akisisitiza kumbukizi na falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyelere. Ni mwaka wa 20 tangu baba wa taifa hayati mwalimu Julius Kambarage Nyelere alipofariki dunia sote tunafahamu mchango mkubwa aliyoutoa kwa taifa letu kwa bara la Afrika na ulimwengu mzima kwa ujumla Mwenge wa Uhuru umeanza mbio zake mkoa ni Songwe ambapo unatarajia kufikia miradi 30 ya thamani ya shilingi bilioni 11.40 mkuu wilaya ya Mbozi John Palingo amekabidhiwa mwenge wa uhuru na tayari umeanza kukimbizwa wilaya ni mwake kutoka mkoa ni Songwe Messi Sekabogo wa Star TV Baadhi ya wabunge wamekuwa na mtazamo tofauti juu ya azimio la bunge la kusitisha kufanya kazi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CG e, Profesa Musa Asadi azimio linalofuatia kutiwa hatiani kwa kiongozi huyo kwa kutoa kauli ya kudhalilisha mimili huo bla Moses na taarifa zaidi ni katika mkutano wa 11 kikao cha kwanza bungeni jijini Dodoma baada ya kipindi cha maswali na majibu mwenyekiti wa kamati hiyo Emmanuel Mwakasaka akapata fursa kutoa taarifa kuhusu mashauri mawili la kwanza likiwa ni la mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ni kweli hata profesa Sadi sio perfect katika kila jambo na shukuru katika hili umetuunga mkono. Sisi tuliliona hilo. Lakini unapokuwa ni kiongozi ambaye umeaminiwa na taifa, hata hayo mataifa tunayoyasema ambayo tunayatolea mfano mataifa makubwa yamekuwa hayakubali mtu kutoa taarifa za nchi yake nje ya nchi. Mfano ni wa Marekani wanamtafuta wanamtafuta mtu mmoja kama sikoseni inaitwa Snowden 
wanamtafuta na bado hajalopoka chochote lakini wana wasiwasi kwamba kuna taarifa mbalimbali za nchi anazijua wanamtafuta wa mkamate mahali wakati wote kutokana na maelezo hayo wapo waliopingana huku wakitoa sababu mbalimbali mbali. nimemsikiliza msomaji hapa wa taarifa sijaona mimi sehemu yoyote ambayo profesa Asadi ana sababu ya kutiwa hatiani kama mtu kakiri alichokisema na kasema hicho nimesema na ndivyo taaluma yangu inavyosema nyie mnamtia hatiani kwa sababu gani bunge mnajipa utukufu na utukufu ni wa Mungu peke yake mnataka kuwaziba wa Tanzania midomo watu wasiseme watu wasicomment wakati sisi hapa bungeni tunafanya maamuzi yanawaathiri wa Tanzania Wabunge wengine wanaona hukumu iliyotolewa ni fundisho kwa wale wanaodhadirisha muhimili wa bunge. Ingekuwa CIG ameitukana serikali ambayo ndio iliyomteua ilikuwa sio jukumu letu kuingilia hayo maamuzi. Lakini bunge Profesa Asad yeye ni CIG tumempa kamati ya lake anafanya kazi, tumempa kamati ya PAC anafanya nayo kazi na kule kama ilikuwa pahala pa kusemea ni kule lakini kwenda kusema udhaifu nje ya sehemu ya mipaka yake ya kazi hapo amedhalilisha kama seji angekuja hapa akakiri kosa akaomba radhi labda tungesikilia hajawamungwana kama alivyokuwa kinakubenea shauri lingine lililotolewa hukumu ni la mbunge wa Kawe Halima Mdee baada ya kuunga mkono kauli ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CIG kuwa bunge ni dhaifu kamati hiyo ikapendekeza mbunge huyo kufungiwa mikutano miwili ya bunge. Januari moja kamati ya kudumu ya bunge haki madili na madaraka ya bunge ilimhoji CIG baada ya kufanya mahojiano na kituo cha redio ya umoja wa mataifa na kudaiwa kutoa kauli ya kudhalilisha muhimili wa bunge huku mbunge Halima Mde akihojiwa Januari mbili baada ya kuunga mkono kauli ya CIG kutoka bungeni jijini Dodoma. Brian Moses Star TV Watu wawili wanaosadikiwa kuwa fanya kazi na vibarua wa kampuni ya ujenzi ya CGCOC inayosimamia mradi wa kufaa umeme katika maporomoko ya Mto Rusumo wilani Ngara mkoa ni Kagera wamefariki dunia baada ya basi la kampuni hiyo kuacha njia na kupinduka wakati wakielekea katika eneo la kazi. Tazamaji taarifa zaidi na mwandishi wetu Mariam Emil kutoka mkoa ni Kagera inafafanua zaidi. Ajali hiyo imetokea majira ya saa moja asubuhi wakati basi la kampuni hiyo inayotekeleza mradi wa ujenzi wa maporomoko ya umeme ya Mto Rusumo aina ya Toyota Costa lenye namba za usajili IT 084 ROG lilipoacha njia na kupinduka na kusababisha vifo vya wafanyakazi wawili wa kampuni hiyo. Wakati linatoka kambini linaelekea kwenye site ambako kuna mtelemko mkali a uh, gari lilizidi driver likatoka nje ya barabara lika likapinduka na matokeo yake limesababisha vifo vifo vya watu wawili marehemu wa kwanza anaitwa Deodan Habogarimana huyo ni raia wa Burundi ana miaka 29 kazi yake alikuwa kibarua kwenye mradi huu na marehemu wa pili anaitwa The Nidius Alphonse huyu ni miaka ni The Nidius sio sio The Nidius ni The Nidius Alphonse miaka 31 ni mnyamo ni mtanzania kamanda wa polisi wa mkoa wa Kagera Kamishna msaidizi wa polisi Revocatus Malimi amesema uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo bado unaendelea huku dereva wa gari hilo raia wa Burundi Nionzi Maselestini mwenye umri wa miaka na moja anadaiwa kutoroka baada ya ajali hiyo kutokea hata driver baada ya kufanya tu ajali hii alifanikiwa kukimbia ametoroka na ni raia wa Burundi bado jitihada za kumtafuta na kufanya uchunguzi zaidi wa tukio hili zinaendelea Ajali hiyo imesababisha majeruhi 35 waliokuwemo katika basi la kampuni hiyo ambao wamefikishwa katika hospitali ya wilaya ya Ngara ya Nyamiaga huku ikielezwa kuwa hali ya majeruhi sita si za kuridhisha Mariam Emily Star TV Kagera
na mtazamaji Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu mahala pema amina lakini wale ambao wamepata majeraha katika ajali hiyo waweze kupona haraka Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linawashikilia watu watatu kwa tuhuma za kumua mwanafunzi wa darasa la sita mwenye umri wa miaka tatu kwa kumnyonga hatimaye kumwibia baiskeli yake aina ya Sports Apollo. Tazamaji tuungane na mwanahabari wetu Adam Nindi kwa undani wa taarifa hii. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma SP Simoni Marwa Ameyasema hayo alipokuwa kiongea na waandishi wa habari katika wilaya ya Tunduru. Akitoa taarifa ya kuhusu kuuao kwa kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Talik Isa Muhammad mwenye umri wa miaka tatu ambaye alikuwa anasoma darasa la sita kama anavyoeleza kamanda hapa. Tukio lilitokea wakati mtoto huyo akiwa njiani akitokea shambani huko akiwa anaendesha baskeri aina sports rangi ya blue ambayo alitoka nayo nyumbani nyumbani kwenda kuvuna karanga shambani na kisha kunyang'anya baskeri hiyo aligundulika kuuawa baada ya kunyongwa shingo na watu ambao baadaye walikuja kutambuliwa na kisha kufungwa kamba miguu na mikononi na kuburuzwa kichakani na kufungwa kamba shingoni chini ya mti akiwa amefungwa kitambaa cha rangi ya njano machoni akiwataja watu hao waliohusika na tuhuma za kuweza kumuua kijana Talik Isa Muhammad na kuweza kumnyang'anya baskeri amesema tulifanikiwa kumkamata mtumia huyo aitwaye Bakari Omar Saidi ana miaka 21 miao Muislamu mlima na mkazi wa kijiji cha Muwesi akiwa nyumbani kwake na ku, na baada ya ku, kufanya naye mahojiano alikiri kutenda kosa hilo la mauaji dhidi ya huyo mwanafunzi Tariq Isa Muhammad na pia alieleza mahali ambapo hiyo baskeri ilipo na kutaja mtu aliyeshirikiana naye kufanya tukio hilo la mauaji ambaye alimtaja kwa jina la Thabit Muhammad wakicha mbarikiwa kata ligunga tarafa matemanga wilaya Tunduru ambaye pia walishirikiana kuuza kwa pamoja hiyo baskeri katika kijicha kitongo cha mbarikiwa kwa mtu aitwaye Said Mtira jina maarufu Said na walimuuzia kwa shilingi tisini na kukabidhiwa pesa hizo shilingi hamsini kwa ahadi ya kumaliziwa hela zilizobaki uchunguzi katika ufuatiliaji tulifanikiwa pia kumkamata mnunuzi wa baskeri hiyo ambaye anaitwa Said Mtira Said miaka 26 miao Islam kamanda wa polisi amesema upelelezi umeshakamilikwa na hao watu wote watapelekwa mahakamani hivi karibuni kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma SP Simoni Marwa amesema mambo ambayo yanayosababisha kuweza kutokea mauaji ni pamoja na wivu wa mapenzi pamoja na vijana kushinda kufanya kazi na kuamua kufanya njia ya mkato kuwanyang'anya watu vitu kwa njia ya kuwaua nikiripoti kutoka hapa Tunduru Adam Nindi Star TV na mtazamaji maajabu ya dunia hayo kila kukicha unaua mtu kwa sababu ya baiskeli Shahidi wa kwanza katika shauri la mauaji ya kusudia ya mwanafunzi wa shule ya sekondari ya Scholastica Humphrey Makundi ameieleza mahakama kuu kanda ya Moshi kuwa wakati wa uchunguzi wa mwili wa marehemu walibaini uwepo wa jeraha kubwa katika paji la uso na bado ilionekana kuwa marehemu alivunjika fuvu la kichwa. Mwana habari wetu Jacqueline Masawe kutoka mkoani Kilimanjaro ametuandalia taarifa hii. Mbele ya jaji mfawidhi wa mahakama kuu ya division ya rushwa na hujumu uchumi Dar es Salaam Freeman Matogolo shahidi huyu ameeleza mahakama kuu katika uchunguzi huo pia walibaini jeraha kubwa lilokuwa kwenye paji la uso lilosababishwa na kupigwa na kitu kizito kisichokuwa na ncha akiongozwa na wakili mkuu wa serikali Joseph Pande anayewakilisha upande wa jamhuri Dr. Mremi ambaye ni daktari bingwa na mkuu wa kitengo cha patholojia kutoka hospitali ya rufaa ya KSMC ameeleza kuwa ukubwa wa jeraha lilokuwa katika paji la uso lilikuwa na ukubwa sentimita tano kwa sita ameeleza kuwa yapo masuala yaliyojiuliza mojawapo ni kuwa marehemu alihusiana na nani ndipo akachukua sampuli katika maeneo ya mwili wa marehemu ili kubaini vinasaba DNA huku akitaja maeneo hayo 
huwa ni mifupa ya kwenye mapaja, mbavu na nyama kutoka sehemu za siri na kwenye makalio. Akieleza sababu za kuchukua sampuli katika maeneo mbalimbali ya mwili, Dr. Mremi alieleza kuwa kutokana na mwili kuanza kuharibika, walazimika kuchukua maeneo hayo ili kurahisisha usomaji wa vina saba DNA. Na kwamba kilichoonekana majera hayo ya marehemu aliyapata wakati bado akiwa hai. Ameeleza kuwa baada kukamilisha taratibu zote za kiuchunguzi walikabidhi mwili wa marehemu kwa ndugu na kisha kuandaa taarifa ambayo ilitiwa sign na madaktari wote walioshiriki katika uchunguzi huo uliofanyika katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya KSMC Kuhusu kilichoandikwa katika ripoti hiyo Dr. Mremi alieleza kuwa kulikuwa na maelezo ya kile kilichobainika katika uchunguzi wao ikiwemo jeraha kubwa katika paji la uso linalotajwa kuwa sababu kubwa ya kifo pamoja na michubuko na kuiomba mahakama kuipokea kama kielelezo katika shauri hilo shauri la mauaji ya mwanafunzi Humphrey Makundi alikuwa akisoma kidato cha pili katika sekondari ya scholastica imeanza kusikilizwa mfululizo likimkabili mmiliki wa shule hiyo Edward Shayo mwalimu wa nizamu Laban Nabiswa na mlinzi wa shule Hamis Chacha upande wa jamhuri katika shauri hilo unawakilishwa na wakili wa serikali mkuu Joseph Pande wakili wa serikali mwandamizi Abdala Chavula wakili wa serikali mwandamizi Omar Kibwana na wakili wa serikali Lucy Kiusa upande wa utetezi unawakilishwa na wakili wa kujitegemea Elikunda Kipoko na Gwakisa Sambo wanaomtetea mshtakiwa wa pili wakili wa kujitegemea David Shilatu anayemtetea mshtakiwa wa kwanza na Patrick Poe anayemtetea mshtakiwa wa tatu Jacqueline Masawe Star TV Kilimanjaro Tanzania imeungana mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya usonji huku imani potofu na unyanyapaa vikitajwa kuwa changamoto kwa watoto wenye matatizo ya usonji na huku namna ya kuwabaini ikiwa changamoto nyingine kwa jamii ambayo wanaishi. Mwandishi wetu Terezia Mwanga ametuandalia taarifa hiyo. Darasani kwa mara nyingine awamu hii ni namna ya kuwabaini na kuwatunza watoto wenye matatizo ya usonji. Washiriki wa darasa hili ni miongoni mwa wazazi wenye watoto wanaokabiliwa na tatizo la usonji katika mkoa wa Mwanza. Darasa linaendeshwa hapa katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando jijini Mwanza. Martina Chacha anashiriki darasa hili akiwa na uzoefu wa kumtunza mwanai mwenye tatizo la usonji. Anasema anayoyapitia Mungu tu ndiye anaijua. Nje ya darasa hili yanafanyika maadhimisho ya siku ya usonji duniani nguvu ikiwekeza zaidi katika kuelimisha jamii juu ya ugonjwa huo iliyoendekane na imani potofu ya kushirikisha usonji na imani za kishirikina na viashiria tu kama hypothesis ni watu ni matazamio ambao walifanya kama walifanya takwimu walifanya kusoma wakajaribu kulinganisha ku, ku, kuoanisha usonji na hivi vitu vinavyofuata wakaoanisha kwamba yamkini usonji unasababishwa na mambo ya kijenetikia manake kulithi Ugonjwa wa usonji ungali ukitayo kuwa miongoni mwa magonjwa yasiofahamika sana katika jamii. Hii ikichangiwa na uhaba wa wataalamu wa ugonjwa huo. Hao watoto wapo hatujawahi kuwagundua hao watoto. Kwa hiyo tukaamua kuadhimisha hiyo siku kwa sababu kubwa ni kwamba kuelimisha jamii. Pamoja ni kuelimisha jamii vile vile kuelimisha wafanyakazi wenzetu. Tumegundua kwamba sisi asilimia nyingi ya madaktari manesi hatujui hiyo usonji ni nini. Paka mtu akapata hiyo ugonjwa ndio atajua kwamba usonji ni nini. Maadhimisho ya siku ya usonji duniani huadhimishwa Aprili mbili kila mwaka na kauli mbiu ya mwaka huu nitambua dalili na uwezo walionao watoto wenye usonji. Nikiripoti kutoka jijini Mwanza, Teresa ya Mwanga, Star TV. Wakazi wakata ya Kasharu, Wilani Bukoba mkoa ni Kagera wameiomba serikali na wadau wa maendeleo kusaidia ujenzi wa shule ya sekondari ya kata hiyo ili kupunguza changamoto ya wanafunzi wanaomaliza elimu ya msingi na kujiingiza katika vitendo vya kihalifu katika eneo hilo taarifa zaidi na mwandishi wetu Mariam Emil kutoka mkoani Kagera 
Kata ya Kasharu ni kata yenye jumla ya vijiji vitatu vya Kasharu, Kabajuga na Butainawa ambayo haikuwahi kuwa na shule ya sekondari toka ilipoanzishwa mwaka 2011 huku wanafunzi katika kata hiyo wakilazimika kutembea umbali wa kilomita 16 hadi katika kata jirani ya Kishogo ilipo shule ya sekondari kutokana na kushuka kwa taaluma katika kata hiyo mzee Aloiz Luakatare amejitolea eneo lake lenye ukubwa wa hekari saba bila malipo kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari ya kata hiyo kama sisi familia ya Luakatare tulivyojitoa kutoa ile eneo la ardhi kutengia sekondari pia toa wito kwa wananchi wa kata Kasharu na wenyewe walione watoe michango kama inavyotakiwa ili kuweza kufanikisha ujenzi wa shughuli ya sekondari kwa ajili ya watoto wetu na watoto wetu kutoka huku kwa matokeo walikuwa wana faida zaidi kuliko wakule karibu changamoto hiyo imewasukuma pia wananchi katika kata hiyo kukutana kwa pamoja na kuendelea kuhamasishana katika suala la ujenzi wa shule ya sekondari ambapo hadi sasa wameweza kuchangia baadhi ya vifaa vya ujenzi na kuelezea adha ambazo wanafunzi wanakutana nazo watoto wanaamka saa kumi, saa kumi na moja, kumi na mbili, afajiri wengine wamewahi kuamka usiku saa saba, kwenye usiku wa mbala mwezi wakifikiri kwamba ni asubuhi kwa hiyo hiyo ni shida ambayo imesababisha sisi tuwe na uchungu. Mjiani wanakutana na vishawishi kwa sababu mwendo unakuwa mrefu. Hasa wa maboda boda ndio wanawapatika wana mimba tena watoto wa kike wameathirika kweli. hasa e, kipindi hiki. Sisi tumetoka mwaka moja imetengwa kata yetu na Kishogo. Kwa hiyo huduma zote za jamii zilibaki kule kata Kishogo. Kwa hiyo sasa hivi tunapoanza tumeona tuanze na sekondari ambayo imekuwa ni changamoto kata yetu Mgaga na upwa hali wali mkavu kwani shirika lisilo la serikali la Gori Rich and Elk Foundation la hapa nchini limeahidi kushirikiana na wananchi wa kijiji cha Kasharu baada ya kuona jitihada za wananchi wa kata hiyo katika ujenzi wa shule ya sekondari katika kata hiyo kwa kutoa ahadi ya ujenzi wa darasa moja I cannot stay the Bukoba and the Kamengo Naweza kabaki pale Bukoba akawa anaenda na kurudi mpaka akikisha kwamba darasa moja limekamilika Kwa kuanzia ujenzi wa shule hiyo unahitaji jumla ya madarasa 16 ambayo yanatarajia kugharimu kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 288 hadi kukamilika kwake Mariam Emily Star TV Bukoba na Tanzania na serikali ya umoja wa Libya zimekubaliana kuingia katika mazungumzo ya kina huku lengo likiwa ni kupitia miradi yote na uwekezaji iliyokuwa ikitekelezwa na serikali ya Libya hapa nchini e, kabla ya machafuko nchini humo Libya tupate taarifa zaidi Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa mazungumzo na kiongozi wa ujumbe kutoka Libya na kuongeza kuwa baada ya hali ya Libya kutengemana amani kuongezeka wamekubaliana kuingia katika uwekezaji. Jambo kubwa ambalo tumejadili ni jinsi ya kufua kamati ya pamoja ya eh, majadiliano kamati ya pamoja kati ya Libya na Tanzania kwa sababu mkutano wa mwisho ulifanyika mwaka elfu mbili na leo ni mwaka 2019. Mm. Kwa ni matumaini yetu baada ya hali ya Libya kutengamana eh, huu mkutano wa pamoja kati ya, 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 ya Libya na Tanzania utafanyika na ikiwezekana tuone tufanye mwaka mwaka huu ili tuweze kujadili miradi mbalimbali ambayo Libya ime, imewekeza e, na na mitaji iliyoiwekeza e, kwa lengo la kuhakikisha kwamba e, tunaendeleza yale ambayo walikuwa wamewekeza lakini pia maeneo mapya ambayo wame 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 wamewekeza Aidha Profesa Kabudi amefafanua kuwa lengo jipya katika sheria za uwekezaji Tanzania ni kuhakikisha nchi inakuwa na mfumo wa sheria na uwekezaji ambao kila upande unapata tofauti na mfumo wa zamani ambao uwekezaji walikuwa kinufaika na nchi inanyonywa mazungumzo yetu yamekuwa mazuri sana naweza kumweleza kwamba lengo jipya la, la, la Tanzania eh, katika sheria za uwekezaji na mwaka uwekezaji na kuhakikisha tunakuwa na mfumo eh, wa sheria na mfumo wa uwekezaji ambao kila upande unapata eh, wao wanapata na sisi tunapata na sio ule mtindi wa zamani ambao walikuwa oh, wanapata na inchi inalaliwa lakini kama eh, alivyosema yeye mwenyewe eh, tutaingia katika mazungumzo ya kina ya kwanza kupitia miradi ambao wamekuwa naifanya Tanzania na uwekezaji waliofanya Tanzania lakini sasa chini ya kamati ya pamoja maeneo mapya ya uwekezaji kwa upande wake kiongozi wa ujumbe kutoka Libya Jamal El Barak 
amesema wamekuja na dhumuni la ujumbe wao kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Magufuli na kumjulisha kuwa serikali ya umoja wa Libya iko tayari kufufua na kuendeleza mahusiano ya kidiplomasia baina ya nchi hizo baada ya hali ya amani kutengemea nchi ni Libya kutokana na mahusiano ya Tanzania na Libya kuwa ya kihistoria si mara yetu ya kwanza kuwekeza hapa nchini kabla ya machafuko nchini kwetu tulikuwa tumewekeza katika sekta mbali mbali na sasa tutaangalia maeneo mapya ya uwekezaji Anchela Mateo Star TV Dar es Salaam na mtazamaji tupumzike sasa tukaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani bado upo nami Bernard James